Mistaken, you said uh, that uh, Gran Turismo will never be fully completed without great gamers, without great competitors. What did you mean by that? うん、そうそう、あの、素晴らしいゲームは、えっと、コンペティターがいないと、あの、フランセスコは完成されないというふうに、ちょっと、あの、思いますけど、あの、そういうふうはどういった意味でもうちょっと説明してもらえますか。は
where is the development of that part, or what can we expect on the future on the on the scene? Maybe some change of the staging and so on. あの去年の確かあの GT プラネットのインタビューの中だったと思うんですけど、はい、あのマニファクチャーシリーズの中で、まあ、もっとあのメーカーに関わってもらうのとあとはあのエンジニアにあの入ってもらうとかさまざまなあのサポートをあのマニファクチャーシリーズが考えているんだという話が出てたと思うんですがあのそれに関してあの今あの新たな変化というのはあったんでしょうかそうですねあのそういう未来は今でも想像しています。So that's the future that I'm still imagining now. So, だけどいあの今すぐにできるものでもない。But it's not something that we can、uh, establish and, and execute right away. だからそれはやっぱりまあ先ほどの話と同じですね。あのいいものをとにかく作っていってどんな未来が見えてくるのかっていうことを僕らは確かめようとしています。Yeah, so that kind of goes back to the the other answer、uh, previously, where、uh, you know we're trying to establish something that's very good、uh, first. And then、uh, we'll see well, what sort of op- future opens、uh, as a result of that. Ben、um, Trismo always had a strong partnership with Nissan Motorsports. This one.、Um, how did the change to Toyota that you announced today come?、Uh, is it a choice? Is it something that they asked from you? How did the, all those things implicate the, the, themselves? あのグランチェスモってこれまでずっとミサンとニスモとあの強いつながりを持ってきたと思うんですけど、今回あのトヨタに変わったというのはあのどういった流れだったんでしょうか。彼らからどう言ったのか。あのトヨタに変わったという言い方はちょっと誤解があると思います。I think there's a misunderstanding if you say that、uh, that there was a change to Toyota。あのニサンがトヨタに変わったわけではなくて、あの今そのグランツリスモとまあ一緒に仕事をしたいカーマニファクチャーってたくさんいるんですね。たくさんいらっしゃるんですね。でその中でたまたま今回のタイミングでパートナーになられたのがトヨタだということです。Yeah, so it's it's not that we're、uh, you know changing the partnership from Nissan to Toyota.、Uh, right now there's actually many manufacturers that want to get involved and form a partnership with us. Um, and it just happens that at this timing,、uh, Toyota happened to be the one that was able to、uh, get everything in place. So it's not like we have a bad relationship now. I got a lot of guys. We still have a very good relationship with them as well. But、uh, you have a manufacturer uh, uh, competition. In the game,、mm-hmm. and you have a partnership with one manufacturer. Don't you think that with that, the other manufacturer can feel to be disadvantaged by that? Hello, ma. マニファクチャー専用のコンビネーションがゲームの中にも登場してあの、まあ、こうやって1つのメーカーとのパートナーシップが発表されたわけですけどあのそれによって他のメーカーがやはりあの不利な状況にあるというふうに感じるとは思いませんか、えーとですねあのー、僕らのオプチュニティというのはあらゆるマニファクチャーに対して開かれているのであの今回トヨタとのパートナーシップが、まあ、それを邪魔するということはないです。With the new Toyota partnership, can we expect something like the GT Academy, but with a different weight for the players, like being in the real racing world, but with other categories? I think about endurance racing. But is it something we can expect? So, in this case, Toyota and partnership, in the case of the GT Academy, in the time, more on the other parts, for example, the real world of the Q race, or anything else. えっとですね、あのそういったことは多分今後、例えば、えー、どういう関係に発展していくのかだと思うんですね。Yeah, really、僕らとの関係が
あのこのグランツリスも FIA グランツリスのチャンピオンシップスは本当にすべてのマニファクチャーに対してオプチュニティが開かれていますからあの今回たまたまトヨタが最初だったということでそれはグランツリスモに収録された、えー、マニファクチャーのうち最初にイエスと言ったのがトヨタだというのと同じことだなんですね結果的にグランツリスモにはすべての日本のマニファクチャーが入りそれにアストンマーチンとか TVR とかそういう車あのマニュファクチャーも含めてグランデスモアートにリリースされましたよねだからそういった歴史がまた今始まったんだと思いますそうですね Um, so, I think、uh, you know, it's, it's,、uh, it's, it's, we already have,、um, you know, from the big start, all the Japanese manufacturers that were you know, included in the game.、Um, we've had manufacturers like Aston Martin, TVR,、uh, you know, all of them you know, present in the game up until now.、Um, so, it's just a, a beginning of a new history、um, you know, in, the, in that same process that we had in the very beginning. だから GT アカデミーとはそういう意味で言うと全く違う性質のパートナーシップだと思います。So, I think、um, you know, the,、uh, the character of the partnership is very different from what the GT Academy was back then. Except、okay. <laughs> <laughs> um, FIA races, many competitions are growing up, such as the International Grand Tourism League.、Um, it brings some of the best、uh, competitors, there are a lot of viewers,、um, good Grand Tourism. Help and support those kind of,、uh, of races or events in order to give them, to give them、uh, rubies with more room to help them, to help them being、uh, able to, to give a better show. Grand Turismo, GT Academy, you guys, the FIA, no, the race, you guys, you know, the International Grand Turismo League, or その他の団体が行っているあのグランツリスモのレースとかもある,あると思うんですけどあのそういったイベントやあのシリーズをあのもっとサポートしたりあの彼らにもっとあの力を与えてあげるということはあのこのプランにありますあの実際に僕らは今さまざまな国の例えば ASN ナショナルオートモビルクラブからそれぞれのナショナルな、ね、チャンピオンシップを開催したいっていうそういう要望も受けていてでそういうものは一つ一つ実現してあげたいなと思っています。So, you know, Um, so that's something that we will work on、uh, in the future.、うん、やっぱり僕らができることはある意味グローバルだけれどもあの同時にローカルなものっていうのはちゃんとないといけないと思ってるんですね。Yeah, so you know, what we can do is,、uh, and what we are doing is very global,、uh, but I think you know, it's also important to have、uh, local、uh, things and activities going on at the same time. だからそうだこういう言い方がいいですねあの今回のトヨタと僕らの,チャンあのパートナーシップというのは言ってみればビジョングランツリスポみたいなものです。あの時は最初はメルセデスでしたよね。So それと同じようなものだというふうにイメージしていただくと思います。今回のプレゼンテーションを見て、それに対して、そのようなプレゼンテーションを見て、それに対して、そのようなプレゼンテーションを見て、それに And expect more announcement coming through the season because it's only the start now, but the things will be set on like maybe in one or two months for the competition. So, can we expect more? 今回のプレゼンテーションの中で、まあ、あのトヨタが
クシャルパートナーになったわけですけどあのチャンピオンシップの中にはもっとあの他のメーカーも参戦するようなことを暗示されていたと思うんですがあの今,年今シーズンのうちあの今年の例えば、まあ、まだ始まったばっかりなんで1ヶ月2ヶ月後にはもっとあの他のメーカーも参戦する可能性というのはあるでしょうか、えっと、ないとは言えないでしょう。<笑> uh, I can't say that they won't be there. <笑><笑>まあ、でもやっぱり巨大なね自動車メーカーが新しいモータースポーツの時代にコミットするのにはそれなりに時間が必要だと思います。Yeah, but, you know, but for,、um, for these huge you know, automotive companies、um, to become you know, committed to a, a, a brand new motorsport like this,、um, I think will take a little bit of time for them to get ready. It's going to be time for one more question. Last one. Uh, very long history. <laughs> we don't know very long. 20 years. <laughs> yeah, 20 years.、Uh, there are a lot of discussions about the cloud、um, with a constructor like Microsoft,、uh, Google, for example.、Um, how the, the cloud technology can change the Gran Turismo experience? It's、uh, about graphics, it's about AI.、Uh, I don't know. あの今いろんなあのあのクラウドに関しての,あのディスカッションがあってあのマイクロソフトだったりグーグルだったりすごく力を入れていますけど、はい、あのそういったクラウドのテクノロジーというのは、はい、あのグランツリスモの体験をあのどういうふうに変える可能性があると思いますかそれは AI だったり、まあ、グラフィックスだったり、まあ、その他は分かんないですけどえっ、ー、とね今僕はそれに答えるだけの何て言うんでしょう、えー、コンディションにないかもしれませんね。あの多分皆さんが知っていること以上のことは知らないかもしれないです。Uh, right、now, I, to to answer, uh, uh, question, uh, like, uh, well. うん、そうです,ですからあの純粋にテクニカルに何かを申し上げることはできるけれども、今僕はあのこのチャンピオンシップをまあ良いものにすることだったりあるいは毎月のアップデートをすることだったり、まあ、そこにフォーカスしてますからあのまだその、ね、先の、えー、クラウドを用いた何かということについて語るのは早すぎると思います。At the moment, I'm so focused on、uh, bettering the championship and、uh, really you know, continuing to update you know, what we are offering、um, that、uh, you know, I, I'm not,、uh, in, in, my mind is not set on you know, talking about the future of the cloud technology. You said something very interesting、mm-hmm. uh, before on the stage.、Uh, you said that Gran Turismo is the cheapest way to enter、uh, racing, to enter automotive racing. そう。だからあの例えば、まあ、あの FIA の,とのディスカッションの中であのド,ライドライバーをあ新しいドライバーをあのプロモートしてあのリアルなモータースポーツにあの入れるあの窓口にあのなりうるというそういった話がされているんでしょうかあのなりうると思いますよ。I think that there is a possibility. それを10年前に2008年に GT アカデミーを僕らがやったときにそれは証明してるじゃないですか。だからグラッツイスモンがローンチして、最初のグラッツイスモンがローンチして、10年後に GT アカデミーがあって、でそのまた10年後に FIA グラッツイスモンチャンピオンシップスがあるっていう、その歴史的な流れというのは、やっぱある意味必然性を持っていると思うんです。So, I think、uh, you know, after the initial、uh, release of the very first Gran Turismo,、uh, 10 years after、um, you know, we had the, the GT Academy, and then 10 years from the GT Academy, now we have the FIA、uh, certified you know, Gran Turismo Championships. And I think it's a, it's a natural course of history that, that we've been following. Okay, thank you.
Thank you very, Thank much. You very much. Thank you. Thank you. Thank you.